Hey everyone, welcome to Inspire IAS. This is Amandeep Kaur. Today we are going to cover part third of our Economy Current Affairs series. If you want the PDFs of the lecture, then you can join our Telegram channel. Link is in description box. So, आज के लिए जो हमारा first topic है, जो Economy section में हम cover करने जा रहे हैं, वो है Harshwardhan Committee on Housing Finance Securitization. तो हर्षवर्धन कमेटी ऑन हाउसिंग हाउसिंग फाइनेंस सिक्योरिटाइजेशन मार्केट ये क्या है इसके बारे में पूरा जानेंगे सबसे पहले आरबीआई ने इस कमेटी को फॉर्म किया था जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कमेटी के बारे में पढ़ा था वो भी आरबीआई ने जैसे कि जो हमने टीएन मनोहरन की कमेटी पढ़ी थी टी मनोहरन कमेटी और हर्षवर्धन कमेटी एक ही साथ आरबीआई ने फॉर्म किए थे और इन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दे दी थी सेप्टेम्बर में तो इसमें जो है कुछ टर्म जो है हाउसिंग फाइनेंस सिक्योरिटाइजेशन जो टर्म है इसके बारे में हमने कल पढ़ा था कि जैसे कि एक बैंक है वो क्या करता है लोन देता है और एक पर्सन है या एंटिटी है कोई भी है वो लोन लेता है ये बायर है जो कि लोन लेना जो बोरोअर है ये और ये बैंक है उसके बाद जब ये लोन देगा इसको तो इसको पीछे बहुत सारा लोन जो है बैंक जो है जितनी भी उनके पास जो है जितना भी लोन वो दे देगा बाकी बाद में फिर जो लोन को रिटर्न जो है करने में काफी ज्यादा साल जाते हैं तब इतने टाइम में उनके पास बैंक के पास जब लिक्विडिटी ज्यादा नहीं रहती कैश लिक्विड फॉर्म में नहीं होता तो वो अपना बिजनेस आगे नहीं कर सकते तब फॉर्म में आती है थर्ड एंटिटी थर्ड एंटिटी क्या करती है कि इनसे जितने भी मॉर्गेज जो भी गिरवी रखे हुए होते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब इसे बाय कर लेती है और फिर क्या फिर क्या करती है बदले में इनको कैश दे देती है तो बैंक को फायदा हो जाता है कि उनको बदले में बहुत सारा एकदम से कैश मिल जाता है और ये क्या करती है जितनी भी इनको इनके पास जो भी इनके पास अब डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं तो ये क्या करेंगे उनको सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करके फिर से इन्वेस्टर्स को दे देंगे इन्वेस्टर्स जो है उसमें इन्वेस्ट कर लेंगे और इन्वेस्टर्स जो है इनको पैसे दे देंगे इनके पास पैसे आ जाएंगे बाद में इन्वेस्टर्स जो है उनको इंटरेस्ट मिलता रहेगा तो ये पूरी प्रोसेस जो है वो सिक्योरिटाइजेशन की प्रोसेस है क्योंकि ये जो क्या करते हैं जो थर्ड पार्टी है ये क्या करेगी सिक्योरिटीज में जितना भी लोन लिया हुआ है उन सबको लोन के फॉर्म में जितने भी डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी है उसको पूरा सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करके फर्दर बेचेगी सो आरबीआई ने अनाउंस किया था कि सेट सेट किया जाएगा तो यहाँ पे जो जो इसका पूरा बेसिक एम था सेटअप करने का इसके बारे में अगर और जाने तो ये है कि जो सिक्योरिटाइजेशन मार्केट है सिक्योरिटाइजेशन मार्केट दो टर्म होती है एक मॉर्गेज बेस्ड मॉर्गेज मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज होती है और एक एसेड बेस्ड सिक्योरिटीज होती है एसेड बेस्ड सिक्योरिटीज एंड मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज तो आप क्या है कि जैसे कि लोन जो होता है वो अगर होम लोन है तो जो घर है जैसे घर वगैरह गिरवी रखे जाते हैं तो जो उस तरह के जो आगे जो ये बैंक के जो आगे बेचता है वो होती है मॉर्गेज बेस उनको जो फर्दर कन्वर्ट किया जाता है वो होती है मॉर्गेज बेस सिक्योरिटीज और एसेट बेस सिक्योरिटीज होती है अदर देन मॉर्गेज बेस सिक्योरिटी जिसमें होम लोन होता है जिसमें होम लोन नहीं सॉरी स्टूडेंट लोन होता है क्रेडिट क्रेडिट कार्ड बैंक सिक्योरिटीज होती है जो होम लोन के बिना होती है तो ये उसके बाद जो है दो टर्म है इसमें तो ऐसी जो थर्ड जो पार्टी है ऐसी मार्केट को डेवलप करना है प्रॉपर वे में उसके लिए उसके लिए हाउसिंग फाइनेंस सिक्योरिटाइजेशन मार्केट को प्रॉपर वे में जो है इस्टेब्लिश करने के लिए इस कमेटी को फॉर्म किया गया था अनाउंस उसके बाद आरबीआई अनाउंस सेटिंग अप ऑफ द कमेटी टू वर्क फॉर डेवेलपमेंट ऑफ हाउसिंग फाइनेंस सिक्योरिटाइजेशन मार्केट इन द कंट्री अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द हर्षवर्धन सीनियर एडवाइजर विद ब्रेन एंड कंपनी सो कमेटी रिव्यू द एग्जिस्टिंग स्टेट तो अब कमेटी ने क्या किया है इसने एग्जिस्टिंग जो स्टेट ऑफ मॉर्गेज बैंक सिक्योरिटाइजेशन इंडिया में उसको पूरा रिव्यू किया है जिसमें प्रॉपर करंट रेगुलेशंस क्या क्या है किस तरह से इस पूरे सिस्टम को रेगुलेट किया जाता है उसके बाद रिकमेंडेशन दिए हैं रिकमेंडेड ऑन अलाइनिंग द सेम विद इंटरनेशनल नॉर्म्स क्योंकि क्या है कि जो इंडिया में अलग टाइप के नॉर्म्स है लेकिन जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है बेटर नॉर्म्स हैं कहने का मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म में सब कुछ होता है तो इस तरह से हमारे सिस्टम को सिस्टम को इंटरनेशनल नॉर्म्स के साथ अलाइन करने के लिए पूरा उन्होंने रिव्यू किया और रिकमेंड किया कि किस तरह से हम अपने सिस्टम को इंटरनेशनल नॉर्म्स के साथ अलाई अलाई कर सकते हैं अलाइन कर सकते हैं 
सो उसके बाद जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो इस कमेटी को दिए गए थे उसको क्या दिया गया था टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ मॉर्गेज सिक्योरिटाइजेशन मार्केट तो जो मॉर्गेज सिक्योरिटाइजेशन मार्केट है पूरी इंडिया में जो चल रही है उसको रिव्यू करना है रिकमेंडेशन देनी है टू एड्रेस वेरियस इश्यूज रिलेटिंग टू ओरिजिनेटर इन्वेस्टर्स एज वेल एज मार्केट माइक्रो स्ट्रक्चर तो इस कमेटी ने अपने रिकमेंडेशंस दे दिए हैं तो रिकमेंडेशन में सबसे पहले कमेटी ने कहा है कि एक सेट करो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंटरमीडियरी तो जो इंटरमीडियरी है ना एक तरफ बैंक है एक तरफ क्या है कि जो है लोन लेने वाले बैंक जो है लोन देता है उसके बाद जो ये पार्टी है थर्ड पार्टी जो कि सारे जो है जितने भी इनके पास जो है मॉर्गेज बेस बैंक जो सिक्योरिटीज हैं उनको फर्दर जितना भी उनके पास जो है बैंक से वो लेगा लोन वगैरह पेपर्स वगैरह जितने भी उनके पास होंगे सारा कुछ तो वो उसको जो है कन्वर्ट करेगा मॉर्गेज बेस सिक्योरिटीज में क्योंकि वो सिक्योरिटीज में तो कन्वर्ट करके फर्दर इन्वेस्टर्स को बेचेगा ही लेकिन उसके पीछे वो किसको किससे बैक कर रहा है उसको मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटी से क्योंकि जो भी जितना भी जैसे लोन लिया है तो कुछ ना कुछ गिरवी रख के ही लोन लिया जाता है तो वो जितने भी उसके पेपर्स होंगे लोग अपने प्रॉपर्टीज के पेपर देंगे तो वो फर्दर उसको सिक्योरिटी में कन्वर्ट करेगा तो यहाँ पे जो इस कमेटी ने रिकमेंड किया है इसने रिकमेंड किया है कि जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंटरमीडियरी है ये सबके लिए इंटरमीडियरी स्टैब्लिश करनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हो और थ्रू द नेशनल हाउसिंग बैंक नेशनल हाउसिंग बैंक के थ्रू करो लेकिन उसको गवर्नमेंट uh, स्टैब्लिश करे टू इनेबल मार्केट मेकिंग एंड स्टैंडर्ड सेटिंग ताकि इस जो है पूरे सिस्टम में मार्केट मेकिंग को इनेबल करने के लिए और स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए क्योंकि ये सारी प्रोसेस काफी टेक्निकल है उसको प्रॉपर वे में सब सेट होना चाहिए कि किसका क्या रोल होगा सिस्टम में पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सबको अपनी ड्यूटीज का पता हो ताकि प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी हो सिस्टम जो है जितना टेक्निकल है उसको उतना ही आसान किया जाए उसके बाद है डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स फॉर लोन ओरिजिनेशन लोन सर्विसिंग लोन डॉक्यूमेंटेशन एंड लोन्स टू बी एलिजिबल फॉर सिक्योरिटाइजेशन जो सिक्योरिटाइजेशन के लिए लोन एलिजिबल होंगे ना क्योंकि जो लोन होते हैं बैंक के पास जो लोन देता है उसके पास जो है कुछ मॉर्गेज होता है जो दिया होता है गिरवी रखा होता है तो उसी से बाद में सिक्योरिटीज जनरेट किए जाते हैं तो वो उसके लिए जो लोन्स है ना प्रॉपर लोन ओरिजिनेशन के लिए स्टैंडर्ड जो है लोन सर्विसिंग लोन डॉक्यूमेंटेशन लोन्स एंड लोन्स टू बी एलिजिबल फॉर सिक्योरिटाइजेशन इंक्लूडिंग स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट्स फॉर डेटा कलेक्शन एंड एग्रीगेशन उसके बाद है सेपरेशन ऑफ रेगुलेटरी गाइडलाइंस फॉर डायरेक्ट असाइनमेंट ट्रांजेक्शन एंड ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग इन्वॉल्विंग पास थ्रू सर्टिफिकेट्स एज वेल एज फॉर मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज एंड एसेट बैक सिक्योरिटीज जो हमने शुरू में पढ़े हैं टर्म्स के मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज क्या होते हैं और एसेट बेस सिक्योरिटीज क्या होते हैं तो उसके बाद जो है रिलैक्सेशन ऑफ रेगुलेटरी नॉर्म्स फॉर मिनिमम होल्डिंग पीरियड एंड मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट फॉर मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज अमेंडमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी रिक्वायरमेंट्स एंड टैक्स गाइडलाइंस टू रिड्यूस द ट्रांजेक्शन कॉस्ट फॉर सिक्योरिटाइजेशन जितने भी यहाँ पे रिकमेंडेशन दिए गए हैं ना ये पूरे सिस्टम को एक तो है कि पूरे स्टैंडर्ड सेट किए जाएं सिस्टम में और उसको थोड़ा थोड़ा आसान तरीके से सिस्टम को सिंप्लीफाई किया जाए और इसको ऐसे बनाया जाए कि सबको पता हो कि किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसको क्या काम करना है पूरे इस प्रोसेस को अच्छे से सेट किया जाए सो ट्रीडिंग द एसेट्स अंडरलाइन द सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन एज बैंक रिमोट अंडर द इंसॉल्वेंसी लॉज फॉर फाइनेंशियल फॉर्म तो इस तरह से आरबीआई ने जो कमेटी फॉर्म की थी उसने अपने रिकमेंडेशन दिए हैं उसको जो है गवर्नमेंट ने किस वे में मानना है कितने रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करना है कितने को नहीं ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है लेकिन इन्होंने अपने पूरे रिकमेंडेशन दे दिए वैसे तो अगर इस टर्म को हम ना पूरा पढ़ेंगे तो ये फाइनेंस और जो अकाउंट है उस उस जो है टेक्निकल टर्म्स इसमें बहुत ज्यादा है लेकिन क्योंकि यूपीएससी में हमें इतना भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं बनना होता है तो हम बहुत डिटेल में तो नहीं करेंगे बस जितना सा जरूरी है टर्म्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए उतना मैंने बता दिया है इससे ज्यादा इसमें बहुत कुछ नहीं है Uh, बस थोड़ा सा ही है कि जो आपको सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस का पता हो हो और मॉर्गेज बेस सिक्योरिटीज और एसेट बेस सिक्योरिटीज है वो क्या पता हो बस उसी से है और उसमें जो इसमें रिकमेंडेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि कमेटी ने रिकमेंड किया है कि सेटअप किया जाए गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंटरमीडियरी जो कि इस पूरी प्रोसेस को देखेगी तो उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नाबार्ड के बारे में नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 
इस बैंक को स्टैब्लिश तो बहुत पहले कर दिया गया था इसको ये एक एपेक्स डेवलपमेंट एंड स्पेशलाइज बैंक है स्टैब्लिश ऑन ट्वेल्थ जुलाई 1982 बाय एन एक्ट बाय द पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास करके 1982 में इसको स्टैब्लिश किया था लेकिन अभी ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी अभी इसमें जो है पहले क्या होता था कि इसमें आरबीआई का भी कुछ स्टेक था हिस्सा था लेकिन अभी आरबीआई ने अपना पूरा स्टेक इसमें बेच दिया है तो गवर्नमेंट क्या है गवर्नमेंट के पास अब इसमें 100 परसेंट स्टेक इसका है गवर्नमेंट का है सो आरबीआई हैज सोल्ड इट्स इंटायर स्टेक इन नाबार्ड द डिसीजन टू डाइवेस्ट इट्स इंटायर स्टेक वाज टेकन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेकंड नरसिमन कमेटी सेकंड नरसिमन कमेटी 1998 की कमेटी है तब रिकमेंड किया गया था कि नाबार्ड में पूरा शेयर गवर्नमेंट का होना चाहिए आरबीआई का नहीं होना चाहिए आरबीआई के पास करने के लिए और भी काम है तो उनको वहां पे देखना चाहिए तो अभी आरबीआई ने इसमें अपना पूर, अपना पूरा स्टेक बेच दिया है अभी 100 परसेंट स्टेक इसमें गवर्नमेंट का है तो इसके थोड़े से फंक्शंस पढ़ लेते हैं कि क्या क्या फंक्शंस इसके हैं नाबार्ड के सो इट्स इट्स मेन फोकस इज टू अपलिप द रूरल इंडिया जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के ऊपर ये फोकस करता है तो इसको इसका काम है टू फोकस इट्स मेन फोकस इज टू अपलिप्ट रूरल इंडिया बाय इंक्रीजिंग the credit flow for elevation of agriculture and rural non farm sector it was established based on the recommendations of the committee committee set up by rb under the uh, chairmanship of sri sri b shivraman to pehle jo hai sabse pehle second nursingman committee ne bhi kaha tha isko aise karne ke liye uske baad ek aur committee thi shivraman usne bhi uh, recommend kiya so it replaced uh, is uh, सॉरी ये जो है जो सेकंड नरसिमन कमेटी है उसने कहा था कि अपना इसमें 100 परसेंट स्टेक जो है गवर्नमेंट का होना चाहिए लेकिन जो बी शिवरमन कमेटी है तो इस, इसने रिकमेंड किया था कि नाबार्ड को स्टैब्लिश करना चाहिए सो so, उसके बाद जो है इट रिप्लेस द इससे पहले क्या था एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट हुआ करता था एंड रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल ऑफ आर एंड आर एंड एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लेकिन उसको रिप्लेस करके नाबार्ड को लाया गया it has been accredited with the matters concerning policy planning and operations in field of credit for agriculture and other economic activities in the rural areas in india nabard is active in developing financial inclusion policy aisi policy जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब यही है ना कि जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें सबको इंक्लूड किया जाए जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो पीछे ना रह जाए उसके बाद है सर्व एज एन एपेक्स फाइनेंशियल एजेंसी फॉर इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन क्रेडिट फॉर प्रमोटिंग द वेरियस डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन द रूरल एरियाज इंटरनेशनल एसोसिएट्स ऑफ द नबार्ड इंटरनेशनल एसोसिएट्स जो है नबार्ड के जहां जो इनको रिकमेंड एडवाइस भी देते हैं मोनिटरी एड भी देते हैं वो क्या है वर्ल्ड बैंक एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्लोबल डेवलपमेंटल एजेंसीज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट दीज ऑर्गेनाइजेशन हेल्प न बार्ड बाई एडवाइजिंग एंड गिविंग मोनिटरी एड फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल इन रूरल एरियाज एंड ऑप्टिमाइजिंग द एग्रीकल्चर प्रोसेस तो ये इसके कुछ फंक्शन है इसका मेन काम यही है नाबार्ड का कि जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज हैं रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनको फाइनेंस करते हैं और इस जो कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो एग्रीकल्चर को फाइनेंस करते हैं और रूरल डेवलपमेंट को उनको ये रिफाइनेंस करता है और ओवरऑल लेवल पे पॉलिसी बनाना ऐसे भी इनके काम है और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सीज इंडिया का जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सीज है हैज एंटर्ड इनटू 26 एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स इन द फर्स्ट फाइव मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर तो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स क्या होते हैं अभी तक हमारे सीबीडीटी ने अराउंड आई थिंक 300 से भी ज्यादा एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट साइन किए हैं लेकिन जो अप्रैल से अगस्त की बात करें 2019 में पांच महीने में इन्होंने 26 जो है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट किए हैं साइन तो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स क्या होते हैं उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफर प्राइस क्या होता है ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है अब देखिए एक कंपनी है यहाँ पे एक कंट्री में एक कंपनी है तो वो क्या करेगी वो कुछ भी प्रोडक्ट बना रही है तो उनको टैक्स भी देना पड़ रहा है लेकिन वो टैक्स देना नहीं चाहते हैं क्योंकि कोई भी कंपनी टैक्स नहीं देना चाहती टैक्स से वो बचना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे कि नॉर्मली इसका मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग का होता है कि जैसे कि एक पेरेंट कंपनी है एक कंट्री में दूसरी कंपनी में उसकी दूसरी कंट्री में एक कंट्री है एक कंपनी है एक तो उसकी जो है पेरेंट कंपनी एक कंपनी है जैसे कि सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही हूँ आपको लेकिन आ, अगर समझें कि जैसे कि मान लो एक कंपनी है वो एक कंट्री में है ठीक है एक कंपनी है एक कंट्री में है 
तो वो उसके बाद जो अपनी सब्सिडीज वो कंपनी दूसरे कंट्रीज में जाके जो है स्टैब्लिश करेगी तो वो जो कंपनी है उसकी एक तो जो है पेरेंट कंपनी होगी एक कंट्री में बाकी में उसकी क्या है सब्सिडीज होंगी तो अब क्या है कि कई बार इन सब्सिडीज को इसलिए स्टैब्लिश किया जाए जाता है ताकि टैक्स से बचा जाए इसमें क्या होता है कि मान लो एक कंट्री है जहां पे एक कंपनी है उसको बहुत सारा टैक्स देना पड़ रहा है लेकिन एक और कंट्री है लेकिन वहां पे वहां पे जो है टैक्स जो है वो बहुत ही कम दिया जाता है तो ये पेरेंट कंपनी क्या करेगी वहां पे उस कंट्री में अपनी सब्सिडरीज बनाएगी अपनी सब्सिडरी बनाएगी तो फिर उसके बाद वो क्या करेगी कि जैसे यहाँ पे यहाँ पे इनको मान लो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर ट्वेंटी टैक्स देना पड़ रहा है और यहाँ पे मान लो पांच टैक्स है तो इसको यहाँ पे एडवांटेज होगा तो वो तो ये क्या करेंगे कि यहाँ से प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो सब्सिडी जो है ताकि जो ये सब जो सिस्टम होता है ना ये सब टैक्स से बचने के लिए होता है तो यहाँ पे ये कंपनी जो है क्या करेगी कि यहाँ पे अपनी सब्सिडी बनाएगी सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाएगी क्योंकि यहाँ पे टैक्स वगैरह उनको देना नहीं पड़ रहा है तो यहाँ पे उनको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है तो फिर वो, वो बाद में जो है यहीं से अपनी ही सब्सिडी से इंपोर्ट कर लेंगे प्रोडक्ट्स को तो यहाँ पे जो है अपना प्रॉफिट बहुत कम दिखाएंगे जान के ताकि उनको टैक्स ना पे करना पड़े तो वो दोनों तरफ से ही एडवांटेज लेना चाहते होते हैं कम तो ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब है जब एक पेरेंट कंपनी और उसकी सब्सिडरी कंपनी में जो ट्रांजेक्शन होती है वो किस प्राइस पे होती है वो ट्रांसफर प्राइस होता है वो ट्रांसफर प्राइस के ऊपर करती हैं और वो ये दोनों जो है मिल बांट के अपना समझ के दोनों ही सोचती है कि कौन सा प्राइस जो है जिसके ऊपर ये गुड्स को जो है एक दूसरे से जो है एक्सपोर्ट करेंगी इम्पोर्ट करेंगी तो जो ट्रांसफर प्राइस होता है वो मार्केट प्राइस नहीं होता है अगर ये कंपनी जो बेच रही है सब्सिडरी कंपनी जो बेच रही है वो जब दूसरी कंपनी इसको बेचेगी तो अलग प्राइस रहेगा तो वो होता है आर्म्स लेंथ प्राइस आर्म्स लेंथ प्राइस जो है एक टाइप का मार्केट प्राइस होता है जिसपे ये दूसरों को देगी जब ये अपनी ही पेरेंट कंपनी को देगी तो वो ट्रांसफर प्राइसिंग होगी जो कि मार्केट प्राइस से बहुत कम होगा उसके बाद है तो ये ट्रांसफर प्राइसिंग कंपनीज बहुत सारे करते हैं अपने एडवांटेज के लिए करते हैं इसके बहुत सारे मेथड्स हैं हम पूरा बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फिर वो फाइनेंस का टॉपिक हो जाएगा इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है सिर्फ थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ट्रांसफर प्राइसिंग जो एक पेरेंट एंड सब्सिडरी कंपनी के बीच होती है टैक्स से बचने के लिए किया जाता है आर्म्स लेंथ प्राइस जो कि मार्केट प्राइस है उससे काफी कम होता है ट्रांसफर प्राइस तो ये एक टाइप के सारे जो है टैक्स से बचने के मेथड्स हैं तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट्स जो होती हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि नॉर्मल वे में टैक्स जो है ज्यादा होता है लेकिन कंपनी जैसे रास्ते ढूंढती हैं तो टैक्स से बचने के लिए तो इसमें गवर्नमेंट्स को नुकसान होता है इसीलिए जैसे कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज क्या करती है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट साइन कर लेती है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट का मतलब है ये साइन होता है जो टैक्स अथॉरिटी होती है एक कंट्री की टैक्स अथॉरिटी और जो टैक्स पेयर होता है जो कंपनी होती है टैक्स पेयर तो वो दोनों ही एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट पहले ही साइन कर लेती हैं जिसमें वो पहले ही एक प्राइस डिसाइड कर लेते हैं मेथोडोलॉजी डिसाइड कर लेती है कि किस बेसिस पे कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा इसमें दोनों का फायदा हो जाता है जो गवर्नमेंट है क्योंकि टैक्स का एक प्राइस एक मेथोडोलॉजी फिक्स हो गई है तो गवर्नमेंट को भी इतना नुकसान नहीं होगा जो टैक्स पेयर है उसको ऐसा नहीं है कि जैसे गवर्नमेंट बार बार रूल्स चेंज करते रहते हैं ना टैक्स से रिलेटेड तो वो उनको जो रूल्स है वो बदलने का कोई उनपे असर नहीं होगा क्योंकि उनका प्राइस जो है पहले ही डिसाइड हो चुका होगा तो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट इज एन अहेड ऑफ द टाइम एग्रीमेंट बिटवीन अ टैक्स पेयर एंड अ टैक्स अथॉरिटी ऑन एन अप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइसिंग मेथोडोलॉजी APA provides certainty with respect to the tax outcome of the taxpayers inter international transactions and APA to uske baad APA three type ke ho sakte hain unilateral hote hain bilateral hote hain aur multilateral hote hain to unilateral mein kya hota hai ki jo tax payer hai aur tax authority hai wo ek hi country ke hote hain involves tax payer and tax authority of the country where the tax payer is located aur bilateral mein kya hota hai ki इसमें जो है टैक्स पेयर है एक और उसकी जो एसोसिएटेड एंटरप्राइज है ऑफ द टैक्स पेयर इन द फॉरेन कंट्री तो उसकी एक टैक्स पेयर है उसकी एसोसिएटेड जैसे टैक्स पेयर एक कंट्री में है उसकी एक एसोसिएटेड जो एंटरप्राइज है वो दूसरी कंट्री में है वो फॉरेन कंट्री में है और एक टैक्स अथॉरिटी ऑफ द कंट्री वेयर द टैक्स पेयर इज जो यहाँ पे लोकेटेड है टैक्स पेयर जो जहां पे जिस कंट्री में टैक्स पेयर लोकेटेड है वही की टैक्स अथॉरिटी है और जो टैक्स अथॉरिटी है और फॉरेन टैक्स अथॉरिटी जो उनके बीच में होता है वो होता है बायोलैट्रल और अगर एक 
जो जहाँ पे एक एसोसिएटेड फॉर्म है एक दूसरी कंट्री में है वहां पे बायोलेटर होता है जहाँ पे एक टेक्स जो है जो टेक्स पेयर है उसकी बहुत अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग कंट्री में एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हैं तो वहां पे जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो मल्टी हो जाते हैं सो so, आज के लिए हम इतना ही कवर करते हैं बाकी नेक्स्ट सेक्शन में कवर करेंगे आई होप मैंने आपको समझा दिया और सब कुछ अच्छे से थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है आज हमने थोड़े ही टॉपिक कवर किए हैं लेकिन जो है अभी लेक्चर्स जो है थोड़े शायद थोड़े दिन के लिए थोड़े शॉर्ट लेक्चर्स हो सकते हैं लेकिन बाद में जो है हाफ एन आवर का जो हम करते थे वैसे ही करेंगे सो so, हर्षवर्धन कमेटी ऑन हाउसिंग फाइनेंस सिक्योरिटाइजेशन मार्केट के ऊपर हमने पढ़ा उसके बाद हमने पढ़ा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जहां पे आरबीआई ने अपना पूरा स्टेक बेच दिया है 100 परसेंट स्टेक अभी यहाँ पे गवर्नमेंट का हो गया है उसके बाद हमने पढ़ा कि सीबीडीटी ने अपने पांच महीने में अप्रैल टू अगस्त 2019 में 26 एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट साइन किए हैं सो so, आज के लिए इतना ही बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे टिल देन बाय टेक केयर